selamat datang di YouTube channel Sajian Sedap. Berjumpa lagi dengan saya Resi di Tips by Dokter Kitchen. Lagi di rumah aja, memang paling enak buat camilan curos nih sesuai Tapi sebelum buat curos sendiri di rumah, Resi mau bagi-bagi tips nih gimana sih cara sukses membuat curos sendiri di rumah. Sebelum masuk ke tipsnya, untuk yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe, like videonya kalau kalian suka dan juga bagikan ke semua sosial media kalian. Sekarang langsung aja kita simak tipsnya. Yang pertama, cara membuat adonan churros. Membuat adonan churros mirip dengan membuat sus. Untuk itu, penggunaan telur di dalamnya juga harus disesuaikan sauce lovers. Misalnya, kalau sauce lovers ingin menggunakan dua butir telur, churrosnya itu cenderung lebih keras, tetapi renyah saat digigit. Kalau menggunakan 4 butir telur, churrosnya lembut, tapi kurang renyah saat digigit. Yang kedua, perhatikan cara memasukkan telur. Saat memasukkan telur ke dalam adonan, juga tak boleh sembarangan loh sauce lovers. Adonan harus didiamkan sampai hangat dulu, baru boleh masukkan telur. Sase lovers bisa memixer adonan churros untuk mengeluarkan uap panasnya. Telur dilarang dimasukkan saat adonan panas karena bisa matang dan saat disemprotkan churrosnya akan pecah. Yang ketiga, cara membentuk churros. Setelah adonannya jadi, kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah diberi sekulit bintang. Churros biasa bisa langsung disemprotkan ke atas minyak yang sudah dipanaskan lalu digunting sesuai panjang yang sase lovers inginkan. Kalau mau membentuk churros yang lucu-lucu, sase lovers bisa membentuknya di atas kertas roti baru selanjutnya digoreng. Yang keempat, cara memberi taburan pada churros. Churros nggak lengkap tanpa taburan. Nah, biar taburannya menempel sempurna pada churros, gulingkan churros di dalam bahan taburan saat masih panas. Kalau sudah dingin, taburannya jadi tidak menempel. Jadi sesaat diangkat langsung gulingkan saja ya. Ya itu tadi tips sukses membuat churros sendiri di rumah. Gampang banget ya sesuai lovers. Jadi langsung aja praktekan di rumah. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Sampai bertemu di tips-tips lainnya. Bye-bye.